वंस अगेन आप सभी को प्यार भरा नमस्कार सलाम सतरकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ बायजूज क्लासेस बायजूज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, बेहतरीन एनिमेशंस के साथ डिजाइन करी गई ये बेहतरीन स्लाइड्स मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बढ़िया सेशन लेकर के एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं कौन कौन से राजा बेटा रानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजलि पांडे हैं मृणाली हैं दीपेश्वर हेमा वी हैव ध्यानेश्वर ग्रेट सोनाली वर्मा मिथिलेश मोनी प्राजक्ता नेहा शीतल गौरव गौतम वंडरफुल जी मैं चैट देख रहा था आप लोगों की कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं भाई आपका नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा अगर आपके उस नाम के आगे वो दो छोटे छोटे अक्षर लग जाएंगे जो दिखने में तो बड़े छोटे हैं लेकिन उन्हें हासिल करने में बहुत बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है सही दिशा में प्रयत्न करना पड़ता है वो दो छोटे अक्षर हैं कैपिटल डी एंड स्मॉल आर यानी डॉक्टर जितने भी बच्चे इस समय चैटिंग पे एक्टिव हैं बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो चैटिंग पे नहीं भी एक्टिव हैं उनके लिए भी इक्वली रिस्पेक्ट है मेरे दिल में इक्वली मैं आपको उतना ही प्यार करता हूं जो बच्चे चैट पे एक्टिव हैं जी डॉक्टर महेश डॉक्टर कुशाल डॉक्टर दीपेश डॉक्टर आदित्य डॉक्टर खुशी डॉक्टर अभिषेक वंडरफुल जी सबसे पहले सबको सुरक्षित रहना है सेफ रहना है आप जानते हैं कि भारत इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है कोरोना की इस महामारी ने अपने पंख चारों तरफ पसार लिए हैं आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप भारत का भविष्य हैं, मेडिकल साइंस की बहुत बेहतरीन जानकारी आप रखते हैं स्वयं को सुरक्षित रखिए अपने से जुड़े हर शख्स को सुरक्षित रखिए पॉजिटिव बातें कीजिए पॉजिटिव एनर्जी का संचार कीजिए हर समय कोरोना से रिलेटेड नेगेटिव बातें नहीं करनी है ये भी कहना है कि कोई बात नहीं ये मुश्किल दौर है ये मुश्किल समय है ये भी गुजर जाए हर रात की सुबह होती है सो फिर इस रात की सुबह क्यों नहीं होगी आपकी नीट की तैयारी में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आने पाए घर बैठे आपको कोर क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे बाइजूस के इस प्लेटफॉर्म पे यही प्रयत्न है हमारा और हमारी पूरी टीम का चले जी आप सभी को पहले मैं ढेरों गुड विशेष देता हूं बेस्ट ऑफ लक कह देता हूं और फिर बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ हर सवाल का जवाब देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो आप जरूर लिखिएगा ठीक है मेरे राजा बेटा बढ़े आगे ऑल द बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पे आपके सामने वाई इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यूजफुल रिप्रोडक्शन की मुख्य रूप से दो स्ट्रेटेजीज हैं ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फायदेमंद क्यों है पहला ऑप्शन इट कंप्लीट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गौर से पढ़िएगा इट रिजल्ट्स इन द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ स्प्रिंग ऑप्शन नंबर थ्री इट इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउंग दी ऑर्गेनिजम टू सर्वाइव इन एन अनप्रोडक्टेबल एनवायरमेंट एंड चौथा ऑप्शन ये कहता है इट नीड्स लेस एनर्जी एंड लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर आप लिख के भेज रहे हैं बिल्कुल सही ज्यादातर बच्चे वन का आंसर सी कह रहे हैं ओके okay जी दीपक सचिन ध्यानेश्वर अलकिता अर्पित मुस्कान सोनाली राहुल ओके okay जी चलो आंसर बताता हूं लेकिन पहले मैं पूरे के पूरे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करता हूं सुनते जाना गौर से एक एक सवाल जो फ्रेम हो सकता है इसमें से वो बताऊंगा रिप्रोडक्शन की दो मेन स्ट्रेटेजीज ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल लोअर ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल है जैसे जैसे इवोल्यूशन के कोर्स से हम आगे बढ़ते जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट यानी यूनी पेरेंटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल है मेजोरिटी ऑफ द केसेज में बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है मेल और फीमेल लेकिन राजा बेटा ध्यान रखिएगा कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे एक सिंगल पेरेंट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है एग्जांपल हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स मोनोशियस या बायसेक्सुअल जिसे कहते हैं हाइड्रा हर्मेफ्रोडाइट है टीनोफोरा के प्लेटी हेलमेंथस के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो हर्मेफ्रोडाइट है स्पॉन्जेस हर्मेफ्रोडाइट है हर्मेफ्रोडाइट एनिमल वो होता है इन विच द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूज फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट्स तो राजा बेटा एंड रानी बेटियां जब मैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल की बात करूंगा इसका मतलब है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 
यूनिपेरेंटल हो जाएगा एक ही पेरेंट मेल और फीमेल बना रहे याद रखने वाली बात है ना जी ये राइट आपके प्यारे प्यारे लाइक्स भी साथ के साथ आने चाहिए यार एनर्जी मिलनी चाहिए यहां पे जेनेटिकली यूनिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं यानी वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमिट और मेल गैमिट मिल करके जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है देखिए नेचर ने कितनी खूबसूरत बात बताई ए सेक्सुअल में जब ए सेक्सुअल है तो मान लो जैसे एक अमीबा है अमीबा डिवाइड करा तो दो डॉटर अमीबे बन गए है ना तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल विभाजित होकर दो डॉटर सेल बना रहा है सेक्सुअल में इसका उल्टा है दो हेप्लॉइड सेल्स मिल करके एक डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं एंड दैट डिप्लॉइड सेल इज जाइगोट उल्टा हो गया ना ए सेक्सुअल में एक से दो सेक्सुअल में दो से एक राइट जी ये भी ध्यान रखिएगा ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी लगती है सेक्सुअल के कंपैरिजन में डिफरेंसेस ध्यान दीजिएगा ए सेक्सुअल में लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं कम समय में इसमें कम समय लग रहा है मोर नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअल में समय ज्यादा लगता है ऑफ स्प्रिंग्स का नंबर कम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है क्योंकि यहां पे ना वैरायटी आती है वेरिएशंस वेरिएशंस आ रही हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का सोर्स केवल और केवल म्यूटेशन होता है याद रखना ऑल माई राजा बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हमसे पूछे कि वेराइटी का सोर्स क्या है क्या होगा वेराइटी का सोर्स बताइए जी ऑल द गुड स्टूडेंट्स म्यूटेशन Mutation is the only source of variation for asexually reproducing organisms. In general, फिर variation नहीं आएगा ठीक है जी right? तो इसका मतलब है हमारे question number वन का answer आप सबने majority ने सही जवाब दिया था C. बाकी options क्यों गलत है पहला option ये कह रहा है मेरे राजा बेटा गौर कीजिएगा It completes in very short period of time. ये गलत है ज्यादा समय लगेगा ए सेक्शुअल के कंपैरिजन ए सेक्शुअल में तो एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन पांच सौ बारह एक हजार चौबीस दो हजार अड़तालीस बढ़ते 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे यहां पे समय लगेगा इट रिजल्ट इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग गलत स्लो प्रोडक्शन है तीसरा ऑप्शन सही है चौथा भी गलत है इट नीड्स लेस एनर्जी गलत इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए हो गया जी पहला क्वेश्चन आया मजा ग्रेट जब मैं ऐसे करूं ना तो उसका मतलब है कि हमें साथ के साथ लाइक्स बढ़ाने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन सम स्ट्रेन ऑफ एस्पिजिलस मेल एंड फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम थैलस थैलस फंजाए याद कर लीजिए इन सम स्ट्रेन ऑफ एस्पर्जिलस मेल एंड फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम थैलस दे फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट ऐसी स्ट्रेन को क्या कहते हैं क्या ऐसी स्ट्रेन को डायोशियस कहते हैं हेट्रोथेलिक कहते हैं मोनोशियस कहते हैं या होमोथेलिक कहते हैं सुना लीजिए रईस ऋषि अर्पिता कंचन आयुष क्वेश्चन नंबर टू राजा बेटा अनवानी बेटिया जल्दी से जवाब आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए आप अपनी तरफ से जो कर सके आपको जरूर करना चाहिए चलो जी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फंगस के केस में जो थैलस है थैलाई लिखा है प्लूरल दो प्रकार के होते हैं होमोथेलिक हेट्रोथेलिक होमो मींस सेम प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम थैलस तो थैलस क्या है एक अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर जो हम कह देते हैं ना सो so, वो होमोथेलिक है अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट है तो हेट्रोथेलिक है अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया मोनोशियस डायोशियस का मतलब भी समझ लीजिए जब हम एनिमल्स की रेफरेंस में कहते हैं तो मोनोशियस को ही बायसेक्शुअल या हर्मेफ्रोडाइट कह देते हैं एम ऐसे याद रख लो डायोशियस मतलब यूनिसेक्शुअल मेल और फीमेल अलग है सो so, डायोशियस में क्या है डिस्टिंक्ट स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लॉर्स अगर हम प्लांट किंगडम की रेफरेंस में करें फ्लावर्स की रेफरेंस में एंजियोस्पर्म्स की रेफरेंस में सो डिस्टिंक्ट स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग हैं दो अलग इंडिविजुअल्स में हैं तो डायोशियस है एनिमल्स की रेफरेंस में मेल एनिमल फीमेल एनिमल अलग है तो डायोशियस है मोनोशियस या हर्मेफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम इंडिविजुअल राइट जी चलिए ऐसा ही आप मनोशियस एंड डायोशियस देख सकते हैं फीमेल कोन और मेल कोन 
सेम अगर प्लांट में बना है सिंगल ट्री में बना है तो मनुष्य कहलाएगा अगर फीमेल ट्री अलग है जिसने फीमेल कौन बनाया मेल ट्री अलग है जिसने मेल कौन बनाया तो वो डायोशियस है सो राजा बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है डी ऑप्शन यानी इन सम स्ट्रेन ऑफ एस्पर जिलस मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम थैलिस अगर हुआ तो वो होमोथेलिक कंडीशन कहलाएगी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन से पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल दू एम्ब्रियोज लैक अ प्लेसेंटल कनेक्शन टू द ओविडक्ट और यूट्रस इन जहां पे भ्रूण का एम्ब्रियो का प्लेसेंटल कनेक्शन नहीं है गौर करना है एग्जामिनर ने बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज बनाई है लैक अ प्लेसेंटल कनेक्शन तो याद कर लीजिए ट्रू प्लेसेंटा केवल प्लेसेंटल मैमल्स में पाया जाता है यूथीरियंस में चार ऑप्शन दिए एग्जामिनर ने हमें ठीक है जी नुसरत अमन प्रताप आशी सुभाजीत मोनी मिथिलेश ऋतुजा गुनगुन ब्यूटीफुल नेम गुनगुन अर्पित जी कंचन राइट right. क्या ये वीवी पैरस एनिमल्स हैं क्या ये ओवो वीवी पैरस एनिमल्स हैं क्या ये ओवी पैरस है या ओवी पैरस एंड ओवो वीवी पैरस सारी टर्म्स हमें समझनी है सुनो ओवी पैरस होते हैं अंडे देने वाले जो जानवर एग ले करते हैं जैसे बर्ड्स हो गए ओवी पैरस है भाई वहां तो कोई प्लसेंटा बनेगा ही नहीं वीवी पैरस जानवर वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं विच गिव बर्थ टू यंग वंस अब वहां पे प्लेसेंटा बनता है ट्रू वीवी पैरिटी जहां पे होती है प्लेसेंटल मैमल्स में ओवो वीवी पैरस भी समझाता हूं देखो ब्यूटीफुल स्लाइड है आपके सामने सुनो वीवी पैरस टर्म का मतलब क्या होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वंस आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन साइड द बॉडी जैसे ह्यूमंस में ले लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ मेल ने स्पर्म डिपॉजिट कर दिए वेजाइना में वेजाइना से सारा रास्ता ट्रेवल करके स्पर्म पहुंचे फेलोपियन ट्यूब में जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है रेप्टाइल्स में इंटरनल है बर्ड्स में इंटरनल है मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जिन जानवरों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद दो ऑप्शन है या तो इंटरनली फर्टिलाइज एग को जानवर ले कर देता है फीमेल पासिस आउट दी इंटरनली फर्टिलाइज एग जैसे बर्ड्स में हो गया रेप्टाइल में हो गया या फिर ये हो सकता है कि इंटरनली फर्टिलाइज एग जो है वो एम्ब्रियो के रूप में भ्रूण के रूप में मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही डेवलप करे और एक कनेक्शन बना ले मदर के यूट्रस के साथ दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा placenta is the only tissue in the body which has cells from two different individuals of two different generations badi khoobsurat baat boli hai maine gaur se suniyega placenta is the only tissue in the body which has cells from two different individuals mother and baby of two different generations so females mein jab uterus mein placenta bana usi ke zariye bacche ko bhrun ko oxygen nutrition hormones bahut sari cheeze milengi bacche ka metabolic waste carbon dioxide placenta ke through hi mother ke sharir mein jayega aur wahan se eliminate hoga to viviparous janwar jo hain wo hain placental mammals oviparous ande dene wale they lay eggs and development of zygote into young one happens outside in the एग ओवीपैरस जैसे बर्ड ओवीपैरस है मुर्गी है मुर्गी ने अंडा दे दिया अंडा फर्टिलाइज भी हो सकता है नहीं भी हो सकता ये तो डिपेंड करता है कि फीमेल हैन का मेल के साथ कॉपुलेशन हुआ था या नहीं हुआ था अगर कॉपुलेशन हुआ है उसका नतीजा फर्टिलाइज एग है मुर्गी ने वो एग ले करा अगर मुर्गी उसके ऊपर बैठती है उसको इंक्यूबेट करती है प्रॉपर टेम्परेचर देती है तो उसमें से चूजे निकलेंगे द सेम अप्लाइज टू रेप्टाइल्स ऑल्सो भाई इंक्यूबेट तो करना पड़ेगा अंडो को तो ये हो गई ओवी पैरस कंडीशन सवाल यह आता है कि ओवो वीवी पैरस क्या है सुनो दोनों टर्म्स को जोड़ दिया ओवो वीवी पैरस कई जानवर ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन है इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद फीमेल अंडे को पास आउट नहीं करती द फीमेल डज नॉट ले द एग वो फर्टिलाइज एग फीमेल के शरीर में ही रहता है परंतु मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाता बस हुआ ये कि वो अंडा मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है वहीं पे वो अंडे के अंदर से यंग वन निकलेगा एंड द यंग बेबी इज डिलीवर्ड आउट लेकिन उस एम्ब्रियो ने भ्रूण ने मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिशन नहीं लिया प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हुआ है ये कंडीशन होती है ओवो वीवी पैरस इज इट क्लियर जी राइट नंदन आपने अम्बिलिकल कॉर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं राजा बेटा जो मैंने बात बोली है ओवो वीवी पैरस सबको क्लियर है ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां सुनो जी वीवी पैरस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं दिस इज प्लेसेंटा दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे की नाभि से लेकर के यहां बेली बटन होता है ना नाभि जिसे कहते हैं नाभि से लेकर के वो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जाके जुड़ती है राइट जी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन होती है 
ओके बच्चा जब पैदा होता है बिलिकल कॉर्ड को दो जगह से बांधा जाता है और बीच में से काट देते हैं बांधते इसलिए ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए और बीच में से काट दिया कटिंग ऑफ द कॉर्ड डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी की बिलिकल कॉर्ड काटी है बच्चे को मां से अलग करा है उस समय दर्द नहीं होगा बच्चे को क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते देर आर नो नर्व इन दिलिकल कॉर्ड इज इट क्लियर टू यू राइट सो विवी पैरस कंडीशन पाई जाती है मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटिया प्लेसेंटल मैमल्स में क्लास में मेलिया का एक फर्दर सब डिविजन है यूथीरिया ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स ओके नाउ ओवो वीवी पैरस कंडीशन में नो सच प्लेसेंटल और स्पेशल नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट ना ही ओवी पैरस में तो हमारा जो सवाल था एम्ब्रियो लैक्स अ प्लेसेंटल कनेक्शन टू द ओवी डक्ट और यूट्रस इन केस ऑफ ओवी पैरस एज वेल एज ओवो वीवी पैरस क्योंकि प्लेसेंटा ट्रू प्लेसेंटा कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा बनता है मैमल्स में प्लेसेंटल मैमल्स में कई मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं चलो मुझे एग्जाम्पल दो मैं आपसे पूछ रहा हूं गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग मैमल अंडे देने वाला मैमल जिसको प्रोटोथीरियन भी कहते हैं जिसको मोनोट्रीम भी कहते हैं देवस्मिता मोहम्मद फरहान वर्षा आदित्य मृदु प्लेटिपस वंडरफुल जी ये हुई ना बात एकदम सही कहा आपने डक बिल प्लेटिपस बतख जैसी चोंच होती है डक बिल प्लेटिपस को सिंपली प्लेटिपस भी कहते हैं जुआलॉजिकल नेम इज ऑर्निथोरिंकस राइट जी शुभाजीत ने पूछा है व्हाट विल हैपन टू द एग शेल इफ इट स्टेज इनसाइड द बॉडी ऑफ द ओवोवीपी पैस एनिमल नथिंग हैपेंस द शेल आल्सो पासिस आउट राइट वो शेल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है राइट जी क्लियर है राजा बेटा ओके प्लेटिपस के अलावा एक और भी होता है एक और भी होता है इकिडना स्पाइनी एंट ईटर इकिडना राइट दे आर एग लेइंग मैमल्स दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया प्लेटिपस इज अ पॉइजनस मैमल याद रखिएगा एक कार्टून भी आता है टीवी पे प्लेटिपस दिखाते हैं उसमें चलो जी अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर विशाल शिवम भूमिका जब मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है स्क्रीन पे क्या बढ़ना चाहिए साथ के साथ एनर्जी आनी चाहिए भैया पढ़ाने वाले में भी और पढ़ने वालों में भी सी स्टार्स फाइलम इकाइन ऑर्डर मेटा स्टारफिश की बात हो रही है सी स्टार्स आर ब्रोकन अपार्ट बाय वर्कर्स टू सेव द क्लैम्स क्लैम्स पता है आपको क्या होता है फाइलम मुलस्का में आपने पढ़ा ना ऑयस्टर्स क्लैम्स मोती बनाती है जो सीप ये जो स्टारफिश होती है ना ये बड़ी दुष्ट है भैया दिस इज वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री एक स्पॉन्ज भी होती है क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज सल्फर स्पॉन्ज सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और जहां कहीं समंदर में सीप होती है ना मोती बनाने वाली उनके शेल के अंदर छेद कर देती है वो स्पॉन्ज सो दैट स्पॉन्ज क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज इज वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री स्टार इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री मोती उत्पादन जो है ना उसके लिए बड़ी नुकसानदायक है ये जो सीप होती है उसके शेल को खोल के खा जाती है ये उसको तो जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं जी टू सेव द क्लैम्स दे फीड ऑन एंड देन थ्रोन बैक इनटू द ओशन स्टारफिश को पकड़ा टुकड़े काट के दोबारा फेंक दिया वापस अब बड़ी चलाक होती है स्टारफिश दोबारा से फिर टुकड़ों से स्टारफिश बन जाती है ऑफन द नंबर ऑफ सी स्टार्स आर सीन टू डबल आफ्टर दिस जब आपने ये करा टुकड़े तोड़ के फेंके वो दोबारा फिर बढ़ जाती हैं। चूज द रीजन वाई दिस हैपन्स इज इट रीजेनरेशन इज इट फ्रेगमेंटेशन इज इट बर्डिंग और इज इट प्रेजेंस ऑफ द सूटेबल कंडीशन क्वेश्चन नंबर फोर लेट मी सी आंसर क्या आ रहा है जी अभिषेक अरुण आकाश गोकुल निहारिका शुभाजीत देविका भूमिका मिथिलेश साहिल प्रियंका ओके नाउ एक्सप्लेन करता हूं सारी बातें ए सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं चलो आगे देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार होते हैं कई जानवरों में फ्रेगमेंटेशन होता है कईयों में बडिंग होती है एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में इंटरनल बडिंग गैम्यूलेशन स्पॉन्जेस में रीजेनरेशन के जरिए भी कई रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है जी नाउ ये फ्रेगमेंटेशन क्या है फ्रेगमेंटेशन इन सी स्टार देखो बॉडी ब्रेक्स इन टू डिस्टिंग पीसेस स्टारफिश जब स्वयं चाहती है ना कि भैया मैं अब रिप्रोड्यूस करूं मैं अपने टुकड़े टुकड़े खुद ही कर लेती हूं फ्रेगमेंट टूट गया उसका और वो फ्रेगमेंट से फिर से स्टारफिश बन जाएगा ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इन टू एन एडल्ट देर बाय डबलिंग द नंबर लेकिन ये स्वयं उसने अपनी इच्छा से करा है ये स्वयं अपनी इच्छा से हुआ है फ्रेगमेंटेशन ठीक है जी अब रीजेनरेशन क्या है रीजेनरेशन होता है एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन एनिमल देवस्मिता ठीक है जी विशाली सुनो रीजेनरेशन रीग्रोथ ऑफ अ लॉस्ट बॉडी पार्ट और टिश्यू 
और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म छिपकली की जैसे पूछ कट गई छिपकली अपनी पूछ ना अपनी मर्जी से छोड़ देती है वो कहती है ये मैं ऑटोटोमी कर रही हूं भैया वॉलंटरी रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट कास्टिंग ऑफ ऑफ द बॉडी पार्ट छिपकली की पूछ चली गई दोबारा फिर से आ जाती है वो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिमेन सेम इन द रीजेनरेशन जब एक पार्ट रीजेनरेट हुआ है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिमेन द सेम नाउ अब यहां पे क्या हुआ सी स्टार्स के जो हम जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन का यहां पे आंसर रीजेनरेशन होगा बहुत से बच्चे सोच होंगे फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं है हां जी हरीश कमलेश गीतू अलीशा अभिस्मृति सुरवी ध्रुवी गीतू चौधरी मोहित बढ़िया जी ग्रेट सुनो राजा बेटा यहां पे फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होगा क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो एनिमल ने स्वयं अपनी मर्जी से करा है यहां पे आंसर रीजेनरेशन होगा कि हमने उसके टुकड़े काट के तोड़ के उसे फेंक दिया था और वो रीजेनरेट कर गए इज इट क्लियर वाई द आंसर इज रीजेनरेशन राइट जी याशिका ने सही कहा प्लेनेरिया के केस में भी होता है क्वेश्चन नंबर फाइव चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पांचवा सवाल करेक्ट स्टेटमेंट सही बात बतानी लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट साइज क्या किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे निर्भर करेगा कि भाई छोटा है तो लाइफ स्पैन कम होगा हाथी जैसा बड़ा है तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा सेकंड ऑप्शन क्रोज एंड पैरट्स हैव द सेम लाइफ स्पैन ड्यू टू द सिमिलर साइज कौआ और तोता लगभग सेम साइज के हैं तो क्या दोनों की उम्र सेम है कौए और तोते की उम्र सेम होती है सोचो जरा अगला ऑप्शन अ ब्रिसल कोन पाइन ट्री हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर टू अ मैंगो ट्री ब्रिसल कोन पाइन ट्री की उम्र आयु कम है As compared to mango tree, fourth option, a finite lifespan makes the reproduction essential for the continuity of life. Question number five. Answer. कुछ बच्चे कह रहे हैं D. भूमिका ने D कहा है. सचिन जी कह रहे हैं D. Doctor Mark कह रहे हैं D. ज़्यादातर बच्चों ने D कहा है. Okay. देखते हैं जी. पहले समझते हैं. Life span क्या है? Each and every organism can live only up to a certain period of time. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो अजर अमर है भैया हाइड्रा ले लीजिए आप में से कई बच्चे अभी के अभी सोच रहे होंगे सर हाइड्रा हाइड्रा वल गैरस हाइड्रा तो अमर है इमोटल है हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती आफ्टर एवरी फोर्टी फाइव डेज ऑल द बॉडी सेल्स ऑफ हाइड्रा आर रिप्लेस्ड तो हाइड्रा अमर है हाइड्रा की कोई नेचुरल डेथ नहीं है हाँ ये बात ठीक है कोई दूसरा जानवर तो हाइड्रा को खा ही सकता है ना जब वो खा गया तो ऑफकोर्स खत्म हो गया उसका अस्तित्व मर गया वो सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपका मेरा डेफिनेट लाइफ स्पैन है एक डॉग का हॉर्स का आप सबका है तो ये जरूरी है कि स्वयं अपना अस्तित्व खत्म होने से पहले अपने जैसे और प्रोड्यूस कर दिए जाएं यही तो है रिप्रोडक्शन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गानिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो समय है दैट इज दी लाइफ स्पैन ये जन्म हुआ यह डेथ हुई कैसे हो गया जी जन्म से लेके आगे ग्रोथ हुई इसी बीच में ग्रोथ की एक ऐसी स्टेज आई जब रिप्रोडक्शन हुआ ये बीच में से एरो इधर को डाला है ना जन्म हुआ एक बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ एडल्ट हुआ रिप्रोड्यूस करना शुरू करा रिप्रोड्यूस करके फिर से नए ऑर्गेनिज्म का उसने जन्म किया और फिर से डेथ हुई तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है चलो अगर मैं पहला ऑप्शन नू है डू द सिमिलर साइज बर्ड है कौए का और तोते का लाइफ स्पैन एक है बिल्कुल गलत जी तोते का लाइफ स्पैन तो बहुत ज्यादा होता है तोता जो है 120 साल 140 साल तक जिंदा रह लेता है कौआ जो है आपने देखा कॉर्बस स्प्लेंडेंस लगभग 15 साल के करीब है जी कौए का लाइफ स्पैन टॉर्टॉयस और एलिफेंट की बात करूं अगर मैं ये ऑप्शन लू लाइफ स्पैन जो है साइज पे डिपेंड करता है नहीं करता लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट है कछुआ कितना छोटा है एक हाथी के मुकाबले कछुआ रेप्टाइल है भाई 140 साल 200 साल तक जीने वाले कछुए भी होते हैं और एक हाथी जो है 60 से 70 साल तक जिंदा रहता है और अगर हम ऐसा पाइन का जो ब्रिसल कौन पाइन ट्री है तीन हजार साल तक है और आम का पेड़ जो है सौ साल है तो यानी बाकी तीनों ऑप्शन गलत जा रही है यहाँ पे हमारी और हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा अभी देखते हैं उससे पहले मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन बता दूं जी मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटिया आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद मोर पीपल हां जी जल्दी से इससे पहले कि मैं पानी पीऊं आपकी तरफ से ढेर सारी लाइक्स आ जानी चाहिए लाइक्स आपके ए का काम करते हैं एडिनो सीन फ्राई फॉसवेट आपके सामने है जी एक तितली तितली का लाइफ स्पैन एक से दो हफ्ते फ्रूट फ्लाई ड्रॉसोफिला एक महीना राइस प्लांट चावल का पौधा चार महीने गुलाब की ये झाड़ी दस साल कौआ पंद्रह साल 
کاؤ پچیس سال بنانا پلانٹ پندرہ سال ڈاگ بارہ تیرہ سال تک عمر ہوتی ہے الگ الگ سپیشیز میں ویری کر سکتا ہے گوڑے کی آئیو لگ بگ پچیس سال ہے اور ایک کروکوڈائل یعنی مگرمچ ساٹھ سال تک زندہ رہتا ہے رائٹ جی نوین کمار نے کہا ہے کہ لیزرڈ کی ٹیل میں ٹوٹی پوٹینسی ہوتی نہیں بیٹا ٹوٹی پوٹینسی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ٹوٹی پوٹینسی کا مطلب ہوتا ہے شریر کے ایک سیل سے الگ الگ طرح کے سیلز کا نرمان ہو جانا this is not ٹوٹی پوٹینسی it is regeneration ہاتھی جو ہے ساٹھ ستر سال ہے جی توتا ایک سو چالیس سال ٹوٹ آئیس جو ہے ڈیڑھ سو سال والے بھی ہیں ایک سو چالیس سال دو سو سال تک بھی ہے برگت کا پیڑ جو ہے اس کی بھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے so the correct statement is D finite life span makes reproduction essential for the continuity of life right جی اچھے ہیں questions مزہ آ رہا ہے جی سب کو چلو next choose the incorrect statement regarding regeneration and fragmentation incorrect غور سے پڑھتے ہیں پہلا option fragmentation occurs in multicellular species with simple body organization while regeneration occurs in multicellular species with complex body plan second statement in fragmentation an organism may color change kar deta marker ka an organism splits into fragments each of which can give rise to new organism this a plan area ke tukde kaat diye har tukde se naya plan area in regeneration a part of the body may be regenerated and not necessarily whole organism hame raja beta incorrect baat batani hai padhte jao jo maine b padhi hai ye to bilkul sahi hai ji kajal kumari anurag ram avatar soumya meenakshi pragati shraddha praful c option fragmentation is exhibited by invertebrates while regeneration is exhibited by both invertebrates and vertebrates Invertebrates, without the bones of the bones. Porifera, Nidaria, Platy, Helminthus, Aschelminthus, Anelida, Arthropoda, Molluscae, Kynodermata, lower, as much as the invertebrates. Next option, fragmentation involves specialized cells and complex differentiation process to generate a whole organism while regeneration does not. So, four options were. Very beautifully, the examiner has this question. जो है फ्रेम कर रहा है अब हम देखते हैं एक बार जरा डिस्कस करते हैं फ्रेगमेंटेशन बॉडी ब्रेक्स इन टू डिस्टिंग पीसेस टुकड़े टुकड़े हो गए फ्रेगमेंट्स हो गए हर फ्रेगमेंट से नया एडल्ट मिल गया जैसे कि हमें प्लेनेरिया में मिला नाउ रीजेनरेशन में देर इज री ग्रोथ ऑफ अ लॉस्ट बॉडी पार्ट और टिश्यू और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज दैट इज रीजेनरेशन जैसे हाइड्रा में रीजेनरेशन है स्मॉल पीस ऑफ द हाइड्रा बॉडी कैन फॉर्म अ कंप्लीट हाइड्रा ऑल्सो Each fragment grows into an adult in fragmentation. Examples may flatworm, hydra, sea anemones, starfishes. Regeneration may salamanders, hai, lizards. Hai. Now, regeneration is performed by specialized cells of the complex body organism. Fragmentation occurs in simple body organization and not in the specialized cells. Ye invertebrates may. रीजेनरेशन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट दोनों में है तो अब हम देखते हैं वो चारों स्टेटमेंट्स और जिसमें से हमें बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो राजा बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाली डी कितने बच्चों ने डी कहा था भाई मीनाक्षी ने डी बोला है प्रिया आपने ए कहा है दैट इज रॉन्ग खुशी शाहिद साक्षी मनीष अब आ रहे हैं डी वाले बहुत सारे बच्चे अब डी वाले आ रहे हैं सो डी ऑप्शन था फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस दैट इज रॉन्ग राइट जी चलिए नितिन कुमार ने पूछा ये क्लासेस पर डे होगा अच्छा आप सभी बच्चे सुन लीजिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को हिट कर दो इस तरह की क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायोलॉजी की Lot many faculty members, experienced teachers, जो यहाँ पे classes लेते हैं आपके साथ. Morning time में भी हमारे quizzes भी होते हैं, live quizzes. उनके आपको solutions भी दिए जाते हैं, right? कार्तिक सर हैं, सभी हम हैं, हैं, स्नेहा मैम हैं. All are experienced and seasoned teachers. मजा आ जाएगा आपको उनकी classes attend करके. ठीक है जी? चलो, अच्छा question पढ़ना था मैंने. Now select the correct statement as to why internal fertilization is advantageous over external. Correct बात. सुनते हैं चलो पहले बात करते हैं एग्जामिनर ने पूछी है करेक्ट बात ठीक है जी नाउ 
ये कहा गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है जानवरों में उसका फायदा है एडवांटेज है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है मेल ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए फीमेल ने अपने ओवा रिलीज कर दिए जैसे हम फ्रॉक की बात कर ले पानी में रिलीज कर दिए गैमेट्स को पानी चाहिए होता है भाई जिंदा रहने के लिए वो जमीन पे तो गैमेट फर्टिलाइज करेंगे नहीं सूख जाएंगे डेसिकेट कर जाएंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ढेर सारे गैमेट्स बनाने पड़ेंगे वेस्टेज कितनी ज्यादा है क्योंकि वहां पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है हो सकता है स्पर्म ओवा तक पहुंच ही ना पाए है ना उनके मरने की संभावना है प्रेडेटर उन्हें खा जाएंगे कोई दूसरा जानवर गैमेट्स को फूड की तरह यूज कर लेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि गैमेट्स सेफली जो है फीमेल बॉडी तक पहुंच रहे हैं चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ज्यादा है और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा अगर उसका डेवलपमेंट भी इंटरनल हुआ तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है अगर तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल हुआ तो, तो फिर भैया इक्वल चांसेस ही हो जाएंगे है ना नो पढ़ते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पढ़े जी श्रुति शाहिद प्रणव Legend Gaming, great. कैसी कैसी मस्त आइडीज हैं आपकी <laughs> चलो मैं पानी पीता हूं तब तक आप सारी ऑप्शंस पढ़ लीजिए जी राजा बेटा ठीक है जी और प्यारे प्यारे लाइक्स भी दबा दीजिएगा साथ के साथ ओके चलिए अच्छा सुनो ए ऑप्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू मोर जेनेटिक वेरिएशन एंड इंक्रीजेस सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग भैया जेनेटिक वेरिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा है यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो वैरायटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस इंटरनल में क्या ज्यादा बनेंगे ऑफस्प्रिंग या एक्सटर्नल में ज्यादा बनेंगे सोचिए नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाते हैं विद स्पेसिफिक पार्टनर आल्सो इंक्रीजेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड डिक्रीजेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद स्पेसिफिक पार्टनर हमने बतानी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट चलो जी देखते हैं फर्टिलाइजेशन दो तरह का इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है एक सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जाइगोट इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन साइड द बॉडी एक्सटर्नल अकर्स आउटसाइड द बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इन साइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट एक्सटर्नल इन्वॉल्व रैंडम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी नॉट नेसेसरली विद द गैमिट ऑफ द सिंगल पार्टनर भाई हो सकता है एक मेल देर इज वन मेल फ्रॉग एन अदर मेल फ्रॉग सबने गैमिट रिलीज करे तो फर्टिलाइज उससे भी हो सकते हैं फीमेल का जो गैमिट है स्पीशीज सेम होना चाहिए ध्यान रखिए सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग इंटरनल में मोर है अगर उसमें डेवलपमेंट भी इंटरनल हुआ यहां पे लेस है एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले रेप्टाइल बर्ड मैमल एक्सटर्नल में फ्रॉग्स है बोनी फिशेज है अब एग्जाम्पल देख लीजिए एक मेल हैन फीमेल हैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बर्ड्स में बर्ड्स में कॉपुलेशन होता है बर्ड्स में कोई पेनिस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है पीनिस जैसा मेल हैज क्लोएका बर्ड्स में क्लोएका होता है ना क्लोएका के थ्रू ही वो अपने स्पर्म दूसरे फीमेल पार्टनर तक रिलीज करते हैं फ्रॉग का आप देख सकते हैं मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग यहाँ पे एक तरह का कॉपुलेटरी एक्ट दिखाया गया है ये एक्चुअल कोई कॉपुलेशन नहीं है सीडो कॉपुलेशन टाइप आप कह सकते हैं एम्प्लेक्सिस कहते हैं इसे मेल ने अपने गैमेट रिलीज कर दिए फीमेल ने अपने गैमेट रिलीज कर दिए पानी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्रॉबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे ना वेराइटी की बात तो नहीं आएगी क्योंकि वो तो अलग चीज है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आता है सेक्शुअल के कंपेरिजन में फर्टिलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है probability of genetic variation is same in both external and internal right ji so the correct statement will be this one internal fertilization increases the survival rate of offspring agar development bhi internal hua and the chances of fertilization with a specific partner also increases kyunki copulation hua hai specific partner ne apne hi sperm release kiye randomly aise pani mein release ho jayenge to hame nahi pata frog a frog b frog c kiske sperm kiske ova ko fertilize kar rahe is it clear ji all my raja beta and rani betiyan maza aa raha hai ji bataiye आर यू इंजॉइंग द सेशन मुझे ये बताओ पहले पढ़ाई के साथ साथ उस चीज को थोरली इंजॉय भी करना चाहिए आपको बताइए जी शुभम इज इट उत्तम अति उत्तम एक्सलेंट कैसा मजा आ रहा है बताओ मुझे और बाइजूस का ना वेबसाइट भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा जो बच्चे ईयर लॉन्ग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे बी नेट के एग्जाम होते हैं बाइजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आप उसके लिए फ्री एनरोल कर सकते हैं 
रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जो फिगर दी गई है इसे गौर से पहचानिए नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं यहां पे एक सेल दिखाया गया है उससे एक डॉटर न्यूक्लियस है उसके बाद एक बड बन रही है फिर वो अलग हो रही है हाँ जी दीक्षिता कह रही है जी एक्सेलेंट रोहित कह रहे हैं अति उत्तम अभिषेक प्रतिभा अनुसरत खुशी आज तो किसी को नाराजगी नहीं है ना कि मैंने नाम नहीं लिए हैं आपके चलो फिगर आपने देख ली थी वो जो कुछ भी हो रहा था पिछली स्लाइड पे अब मैं उससे रिलेटेड ऑप्शन पूछ रहा हूं रेफर द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या वो पार्थिनोजेनेसिस दिखाया गया नंबर टू क्या वहां पे पेरेंटल सेल डाइज आफ्टर दिस प्रोसेस नंबर थ्री वो जो इनिशियल प्रोट्रूबरेंस है इट रिमेन्स परमानेंटली अटैच टू द पेरेंट बॉडी थ्रू आउट लाइफ वो जो प्रोट्रूडेड चीज बनी थी चौथा ऑप्शन पेरेंटल सेल एग्जिस्ट इवन आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द इनिशियल प्रोट्रूबरेंस ये रहा वो डायग्राम और फिर से देख लीजिए इसे और ये थी वो ऑप्शंस बताइए प्रश्न संख्या आठ मनीष ने कहा ए डी आंसर खुशी ने कहा डी भाई ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं सरदाना एस डी सरदाना करके एक आइडिया वो नाराज हो रहे सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे तो आपको प्रॉपर सा नाम रखना चाहिए भाई अपना आपने एस डी आगे करके जो आईडी रखी है ना वो पिक नहीं कर पा रहा मैं बिकॉज बहुत से बच्चे चैट पे है ना तो बड़ी तेजी से चैट फ्लोट होती है राजा बेटा नानी बेटिया आपका जवाब जो है वो सही है एक बार फिर से मैं बता दू डी ऑप्शन जो आपने कहा था वो करेक्ट है रिप्रोडक्शन की दो मेन स्ट्रेटेजीज ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल ए सेक्शुअल में आपने बाइनरी फिजन पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन होता है बडिंग होती है फ्रेगमेंटेशन है प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है यहां पे आपको उस डायग्राम में बडिंग इन यीस्ट दिखाया गया था डिवीजन अनइक्वल होता है एक छोटी सी बड जिसे प्रोट्रूबरेंस कह रहे हैं वो शरीर से प्रोट्रूड करती है पेरेंटल बॉडी के ये है जी पेरेंटल बॉडी ये उसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित हुआ नीले रंग से दो न्यूक्लियस दिखाए हमने ये जो प्रोट्रूबरेंस बना है ना ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है और इसका अपना अस्तित्व होता है द बड लेटर सेपरेट्स एंड मेच्योर इन टू एडल्ट ईस्ट पेरेंट सेल कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस ईस्ट ने बड बना के नए छोटे छोटे अपने बच्चे पैदा कर दिए पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो सकता क्योंकि उस ऑप्शन में एक जगह पार्थिनोजेनेसिस दिया था पार्थिनोजेनेसिस जैसे वर्जिन बर्थ भी कहते हैं यहां पे क्या है फीमेल गैमिट्स दे गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस होता है कि जब फर्टिलाइजेशन ना हुए बिना नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो गई है इंसेक्ट्स में है एफिड्स में हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया कॉमन है और भी कई जानवर हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होता है कुछ बर्ड्स में भी है लिजर्ड है लिसर्टा सेक्सिकोला तो ये जो डायग्राम दिया गया था इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर है जी वो है डी ऑप्शन पेरेंटल सेल एग्जिस्ट इवन आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द इनिशियल प्रोट्यूबरेंस इज इट क्लियर जी प्रवीण कुमार एफिड्स क्या है प्रवीण गूगल पर ढूंढिएगा क्या होते हैं जी एफिड्स ओके जी निलेश आयुषी दीपक कृष्णा वेद पारुल सुखजीत मिंटू सिमरन विश्वनाथ सुरवी सोनाली नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्रीन पे आपके सामने पढ़िए जरा एक बार क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं हाँ जी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आपकी तरफ राजा बेटा एंड वानी बेटिया नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन राइट ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं बड़े ध्यान से पढ़ना होते हैं चारों स्टेटमेंट गौर से पढ़ो सब्र करो फिर ऑप्शंस ढूंढो पहला और दूसरा सही था दूसरा और चौथा सही है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है यहां पे ना टाइम भी कंज्यूम होता है तो बड़ी बुद्धिमता से इस तरह के प्रश्न को अप्रोच करना चाहिए नाउ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सही बातें बतानी है इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट ओके दूसरा इट इज स्लोअर देन सेक्शुअल क्या ए सेक्शुअल स्लोअर होता है हाँ जी राजा बेटा क्लियर देख पा रहे हैं ना आप मिस्टर भारद्वाज अनिमेश विपुल सुखजीत भारत हाँ जी सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है जी बच्चे हम्म नेक्स्ट द प्रोजेनी विच इज प्रोड्यूस इज जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन एनदर द प्रोजेनी ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स तो बताओ कौन कौन सी बातें सही हैं नौवे का आंसर क्या है स्नेहा ने कहा है सी दीपेश्वर ने भी सी कहा है सोनाली कह रही मुझे क्लियर है जतिन बी कह रहे हैं जतिन बेटा गलत है गुड्डू साक्षी अनिकेत दिलदार ग्रेट जी ब्यूटीफुल नेम ओके ना डिफरेंसेस तो आप पढ़ ही चुके हैं ए सेक्शुअल सेक्शुअल के तो वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा ना इसका मतलब है आंसर हमारा है जी सी ऑप्शन वन एंड फोर मैं बताता हूं हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट ये ठीक है यूनी पेरेंटल है चौथी स्टेटमेंट प्रोजेनी ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म क्लोन तो ये भी सही है और ये भी सही है ये वाली बात गलत है ये भी गलत है ये क्यों गलत है ये स्लोअर नहीं है ये फास्टर है 
प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर ये गलत है एक दूसरे के साथ भी तो वो बिल्कुल आइडेंटिकली होंगे है ना ठीक है जी क्लियर है पेरेंट के साथ आइडेंटिकल है तो वो आपस में भी तो एक दूसरे के आइडेंटिकल ही है राजा बेटा प्रिया ठीक है अंबुज नगेंद्र क्लियर है चलो दसवां क्वेश्चन Which among the following are the main factors we are supposed to find out the main factors which are responsible for determining how the organism will reproduce? Kisi janwar ki strategy kya hogi reproduction ke liye? Kaun se wo factors hain jo is baat ko prabhavit karte hain? Environment, body size and cells ka number. Kuch relation nahi lag raha is cheez mein. Gaur kijiyega. Second option dekhiyega. Second hai body ka size, cell ka type and mode of nutrition. भोजन लेने का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उससे कोई रिलेशन होगा इस चीज का हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप एंड चौथा है ऑर्गेनिज्म की फिजिकल डेवलपमेंट उसकी बॉडी की सिमेट्री और टेक्सोनॉमिक हायर आर की नाउ सोचिए जी बताइए जी मोहम्मद आरिफ बोलो जी क्या होगा आंसर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिक मेकअप कैसा है शरीर की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है और वो जानवर रहता कहां है और कैसे है हर जानवर ऐसे माहौल में रिप्रोड्यूस करना चाहेगा जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो अबंडेंट फूड सप्लाई हो प्रेडेटर का खतरा कम हो तापमान बिल्कुल सही हो मॉइस्चर फोटो पीरियड एनवायरमेंटल कंडीशन पी सारी चीजें ऑप्टिमम हो तभी वो चाहेगा कि वो रिप्रोड्यूस करे तो उसका हैबिटेट के अनुसार रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी जो होती है वो जानवर अपनाता है राजा बेटा ठीक है जी इसका मतलब है हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दैट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप इज इट क्लियर ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटिया इज इट क्लियर टू यू बताइए जी सबको समझ आ गया अच्छा लगा जीनत ने कहा आपने मेरा नाम नहीं लिया जीनत हम नाराज मत हुई जैसे ही मेरी नजर गई आपके नाम पे मैंने नाम ले लिया है पाहुल पाहुल इज अनदर ब्यूटीफुल नेम ओके ठीक है जी चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना सबने राइट right? वीडियोस का डिस्क्रिप्शन भी देखना बेल आइकन को हिट करना ताकि हर इंपॉर्टेंट सेशन जो आप मेरे साथ लें मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर राइट जी जो भी इंपॉर्टेंट सेशन हो हमारा वो आप तक पहुंचे जरूर मिस ना हो जाए हमारा यूट्यूब चैनल भी एक्सप्लोर कीजिए बहुत सारे डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सभी के पुश यूर टू बी ग्रेट राइट जो आपका ड्रीम है उसको आप अपना प्लान बना लीजिए सपने तभी साकार होंगे अगर आप जागते रहेंगे सपने वो नहीं जो आप सोते समय लेते हैं सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में कर्म की शाख को भी हिलाना होगा यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा तो भाई कंपटीशन तो बड़ा टफ है उसे कोसने से कुछ नहीं होगा अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना होगा प्रकाश की वो ज्योति बन के हम स्वयं आपके द्वार तक पहुंचे हैं बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा कहता हूं Technology cannot replace a good teacher, but technology in the hands of a good teacher is revolutionary. Bajus ke is bhetarin platform ne yahi kar dikhaya hai ki is khubsurat is bhetarin technology ke zariye Bharat ke kone kone me ham log pahunch chuke hain aur shiksha ka ye chirag jala rahe hain. Aap apna contribution zarur karte rahiye. Zada se zada logon ko ye lecture forward kijega. ताकि किसी का भला zarur ho. Na jaane kon aisa ho kisi kone me jiski duaen aapko lag jaye. चले जी इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर स्टे सेफ नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू